Mëmërëmë ndërë vërë të reshikuës si u flasë nga studio, emisionit opinion si qdo të indë e norë njës dhe një. Emisioni sotëm janë nënquar gjatë gjithë ditë sotëm edhe në edicionin që ndërë të lajme dhe televizionit klarë është një emision të jetë interesant, është të jetë interesant për arsyen se bëhet fjalë për një prej mistereve më të mëdha të kohës luftës të tëtë, një misterë, një prej misterë më nëmëdha, jo vetëm të Shqipëris, por edhe të dy kampeve qëndrore të cilat qëndroni për balë njëra tjetërës në një prej momenteve më të vështira për botën. Kampit komunist dhe kampit shteteve ose demokracive për një morës i shqyëshin atë kohë. Në vitin 1929, fillimisht Britanije madhe dhe në pas shtete bashkuar dhe Amerikës vendosin që të fillojnë dhe të destabilizojnë pushtetin në Shqipëri, atë që quaj pushteti popullor dhe qeverin e mberogjës, për të arritur për të siguruar rëzimin e kësaj qeverie dhe zëvëndësimin e saj me një qeveri tjetër, një qeveri që do të ishte në mërgim. Kjo tentativ disa vjeqare dështoj, dështoj në vitin 1951 për fundimisht, dhe pikërish në këtë vit, pra sikur së temë në vitin 1951, në fund këti viti, dhe deri në 13 pril vitin 1952, u bë publike ajo që kështë ndodhër, u bë publike nga palja shqiptare, por pa u prenuar kur nga lehatët anglo Amerikanë. Në vitin 1983, për herë të parë, Britania e madhe për mes kanalit saj televiziv BBC, dhe duke shvedzuar materialet filmike arkivore, e bëri publike historinë, bëri publike faktin që Britania e madhe dhe shtetë bashkurët e Amerikës kishin tentuar të shëmnin me dhun një regjim që konsideroj legjitim në atë kopra, një regjim i cili gjithës e si nuk shë njërë nga fuqit nga Britania e madhe dhe shtetë bashkurët e Amerikës, por që ishte një regjim në fuqi. Në vitin 2004, Kryeministri i Britanisë madhe Tony Blair publikisht, publikisht, pra nëjë faktin që Britania e madhe shtetë bashkurët e Amerikës këshin kërkuar destabilizonin për shtetin Shqipëri. Por pëse dështoj kë program, pëse dështoj kë operacion, një ndër operacionet më të mëdha, më të pajisura dhe më të mbështetura në historin e luftës fëtot. Pra një nga dështimet më spektakulare të shërbimeve sekrete Britanike dhe Amerikane, pra të Britanisë madhe dhe të cias Amerikane, por një kohësisht dhe një mister i cili është lidhur vazhdimisht me emën e Kim Filbit. Sa real ishte ndërhyre e Kim Filbit në këtë operacion? Si që londo, se si shpjegoj që sigurimi shqiptarë arrinë të ti merte të dhenat dhe të priste grupet e diversandve që hidheshen ose i parashtojshë në Shqipëri në vëndin kota duen. Êshtë një histori të jetë interesante, në cilën sikur se thashë, për mes arkive britanike, në rreth 2 orë program ju do të ndishnë dhe do të rrisilin në do të shini disa material që nuk janë transmitorë kur më parë, që janë pies e një fondit të artë për dushim të historisë Shqipëris, por që bëhem publike për e rrët parë. Po e njësë nga fundi, si është mbyllja e kësa histori, një histori të jetë tragike për shumë njerës, një histori të jetë tragike për shërbimet sekrete të britanike dhe amerikane, një histori e cila zëfil ose kryon modelin e dështime por edhe sukseseve të luftës fëtot. Epilogu i kësa historie është në 13 pril të vitit 1952 në një gjukat të tiranës. Letë ndjekim materialin. Me 5 pril 1954, u hapë në Tiran gjyqi kunër një bandës pionash dhe diversantësh në shërbim të sëbunimit amerikanë. Populli i kryqytetit noqi me interesim këte proces gjysor. Në seansat, marrën pjesë dhe përfajsojës të shtypit huaj, korespondenti i pravdës Tkachenko, korespondenti i tasit Alitovski, gazetari Bulgar Piskov, korespondenti i gazetës Humanite Max Leon, Korespondentia e Gazetës Unita, Lina Andje. Në salë, janë venosur armët dhe materiali tjatër me të cilat ishin pajisur banda e spjunve dhe diversandve kapur nga organet tonat sigurimit. Avukatët në projtës të të pandehurve. Trupi Gjikus përbehet nga krytari i Gjikatës Lartë, Shuajt Panariti, në antarë, Major Loni Dimoshi dhe Kapiten Hilmi Telegrafi. E pra është momenti parë, momenti i filimit të ati që quaj gjyqin dhe bandave të diversantve që ishin parashtuar në Shqipëri që të kishin përfunduar, po thuaj se gjitha nduar dhe sigurimit shtetit ose ishin eliminuar në ndërko. Po cila ishte akuza që zyrtari shtetit shqiptari bënte këtyre grupimeve dhe cilat ishin shtetet 
për ndimore që Shqipria Komunista e Kosë akuzon të për ndërhyrje në punët e sajtë brëndshme për tentativ për destabilizuar situatën dhe për të përmbysur pushtetin me dhunë. Letë ndjekim dhe akuzën për duktyrën pas të gajoj që unë e quajta një nga historit më misterioze të luftës fëtot. Për jo vetëm të Shqipëris, për të luftës fëtot që u zhvillua me disvite 1929 dhe 1951. Para disa kohësh, organet e sigurimit shtetit, kanë kapur bandën e armatosur të diversantëve dhe spionëve të formuar jashtë shtetit nga zbulimi amerikan dhe të tërgojnë në Shqipëri me ajer dhe me tot, me kjellim që të organizojnë në kërën ngritjet armatosur për rëzimin me dhenë të pushtetit tonë të pëllar. Nga zhvillimi i jetimeve ka rezultuar se imperializmi amerikan, i cili lua në rolin dhe hejqës të drejtimin dhe organizimin e planit kriminal të agresionit të spionajit dhe diversionit ku në bashkimit sovjetik dhe vendeve të demokratisë popullore, në mënyrë sistematike ka kryer dhe vazhdojn të kryer një veprimtari të madhe armiksore edhe ku në Republikës Popullore të Shqipëris, duke përgatitur plane për organizimin e një kryer ngritje jetë armatosur dhe duke dërguar për këtë kjellim banda spionajë i dhe diversantës. Në këtë banë bëjë në pjesë të raftarët e atëdheut Zeynel Shehu dhe Alil Branica, terroristët Hamit Matjani dhe Nausula, kriminellë të tjerë, që kanë bashkëpunuar me okupatorët fashist dhe më dhonë janë dhenë në shërbim të spionajit amerikan. Nga zhvillimi i jetimeve, ka rezultuar se rekrutimi i këtyre spionve në shërbim të agenturës amerikane, është të bërë në përmjet armikut të betuar të popullit shqiptar, të rathtarit të dhëllë i shmëretit zotë, agentit të vjetër të spionajit huaj, dhe që tani është të dhenë në shërbim të imperializmit amerikan. Banda armatosur e spionve dhe diversantve, e pa isur me automatik, fishek, bomba, me doza elmi, me fika, me Napoleona Flori, me dokumentat falsifikora, veshur me roba amerikane, me radio trasmetuse të markes amerikane dhe të pasudhëzimeve të spionajit amerikan me qëndër në Afin, është dërguar në Shqipëri, ose në përmjet kufirit greko-shqiptar duke patur ndihmën e oficerve greke, ose janë hedhur me parashuta nga aroplan amerikan në teritorin e Republikës Popullore të Shqipërisë. Po sa reale ishin akuzat e prokurorit të qështjes dhe sa brënda tyre kishtë edhe nga farsa tipike të periudhës komuniste në Shqipëri. Në të vërtet në beti misterë, qeveria Britanike dhe e shtetë dhe bashkurat e Amerikës e mohuan zyrtarisht faktin që këshin dërhyrë në problemet shqiptare dhe që këshin të nëtuar destabilizonin dhe të rëzonin pushtetin në Shqipëri. Në të vërtet, si kurse e thash në vitin 1983, për hertë parë BBC-a, kanali i famëshën britanik duke shfridzuar arkivat britanike dhe pëtushim e lejen e ministrisë jashme të britanis madhe, filon të zbardh këtë enigmë. Historia njës në një lagje të Londrës, kur tre personajë, tre personajë e kyqë në këtë histori, tashmë me një stash dhe me një status politike dhe publik të jetë të lartë, janë mbledhur për diskutuar dhe që ka ndodhur. Dy prej tyre janë personajët të jetë ndodhë, të njërë të historisë Shqipëris gjatë viteve të luftës, njëri është Gjullian Emery, tjetër është David Smiley, dy prej misionarëve britanikë që kanë qëndruar pram forcave të Abbas Kupit dhe atyre komuniste në Shqipëri në viteve 1923-1924. Në vitin 1983, ta janë të mbledhur të ashmërë në shpine njërit për tyre. Gjullian Emery është në atë ko antari Parlamentit Britanik, David Smiley, po ashu i treti është njëri për antarëve të kabinetit Britanis Madhe, si dhe një Amerikan përfajsu si cias, të kadrë personat që duhet diskutonin, janë ullur një dark për të sjeruar se që kishtë ndodhur realisht në Shqipëri. është darka e parë, si pas të documentarit BBC-së, në cilin personajet fillojnë të kuptojnë ate që ju kështë ndodhur realisht pra, që nga vidit 83 në atë ko, rreth 34 vjetë më parë. Përse kështë ndështuar, a kështë ndështuar? është kjo momenti i zbardhjes njërës për enigmave më të mëdhat luftës fëtot që lidhet me dështimin e misioneve britanike, misioneve shërbime sekrete britanike dhe amerikane për destabilizuar Shqiprin. Le të njekim të kronik parë, si kurse thash, tre njërës të ngarkuar me destabilizimin e Shqipris të cilët më pas ishin dërzyrtarët më të lartë shtetit britanik. Civil War. 
We didn't succeed in liberating him back, huh? Well, now you were in charge of the, the operation. You, you wouldn't have been anybody. Why did that happen? Well, I didn't at the time. I don't know. I know now, obviously. At the time, one had no idea what the hell was going on. Gone wrong, so. I, did, I didn't even know for about two years. I, I mean, the phone was new, obviously. To have police. But I think what is almost more interesting is, I mean, what our intentions were, what the British American government's intentions were. 35 years ago, these three English gentlemen set out to bring down the government of another country. They were agents working for the British Secret Service, and their task was to try to change the balance of power in the world. But their plan was to go horribly wrong, and hundreds of people were to die in the remote country. Në të vërtet, duket se forcat so, shërbimet sovjetike, si dhe bashkimi sovjetik, kishin filluar të ndikonin luftën e, civile në Greqi dhe për t'ju përgjigjur atyre, Britania e madhe dhe në pas shtetet bashkurat Amerikës bendosin që të godasin në Shqipri. Bendosin të godasin në Shqipri për dirë sa arsyës pari Shqipri e ishte vëndi më i vequar. Pas largimit i Goslavis, ishte vëndi më i vequar i kampit socialist që nuk ishte lidhje teritoriale me pjesën tjetër të kampit sovjetik. Ishte një vënd me një det, me një vi të gjatë detare për i rreth 400 km që i mundëson të zbarkimin e desandve, si dhe ishte një vënd i cili fqinjë dhe ti kishte vënde që nuk donë, ose nuk ishin mardhenje të mira me qeverinë e kosë, qoftë Greqia, qoftë Italia. Pikërish për këtë arsye, dhe duke konsideruar Shqiprin si palkën e dobët të gjerdanit të vëndeve të komuniste, Britania ma dhe pra shërbimet sekrete britanike dhe ato amerikane vendosin pas, pa dushim, pas të lejes zyrtare, që të godasim pikërish në Shqipri. Ja se si ka nisur momenti i par, kur Ministria Jashme Britanike kontakton me Departamentin e Shtetit për të filluar zyrtarisht një problem. Zyrtarisht, për e them, gjithmon fshetas për rësue se nuk kishte ose nuk merte as njëra nga dy fuqit për gjithsin për ato që përndodhën në Shqipri. The British Foreign Office decided to fight back. In secret. A Cold War Committee was set up. Its job was to find ways of liberating the Soviet satellites by any means short of war. One of its members, Sir Ivor and Kirkpatrick, had a brainwave. Would it not be possible, he said, to start a civil war in Albania, similar to the state of affairs the Russians had produced in Greece? The committee agreed and turned to help to a man who had fought undercover in Albania during the war. Duket se Britanikët tentojnë të gjenë njëri të besushëm për t'i dhenë ati në dorë misionin. A i është Gjulian Emeri, një prej misionarëve Britanikë gjatë luftës dytë botërore Shqipëri, i biri i deputetit parlamentit Britanikë dhe i njëri që në pas do t'kishtë e një karierë brilante brënda politikës Britanikë. Le të ndjekim dëshmin e ti. set up the, the necessary organization to start a, a counter-revolution, I think is the right word, in Albania. And of course, I was there, there to do so and um, spent some the best part of a year helping them do it. Anglo-Amerikanët ishin njoftuar që, shërb, që bë, ushtria sovjetike po ndërton të një bazë në Adriatik, bëj fjalë për bazë në Pashalimanit dhe kjo bazë duke se kërcënon të sigurin e brigjive për balë, atyre italiane. Ky ishte dhe një nga shkaqet plus për të destabilizuar pushtetin Shqipri dhe për të ndryshuar të. Le të ndjekim dëshmin e të njëtit, si kur se thash, dokumentar Britanik vidit 1983. Por, këj nuk ishte shkaku i vetëm. Gjulia Nemeri rikëthet dhe njerë për të reguar se cilat ishin dhe shkakje dhe tjera që dhe dhruan Britanin e madhe shtetë dhe bashkurat Amerikës të filonin një plan për destabilizimin e Shqipëris. Population I was convinced from my living with 
what I have. That's part of the year. We would not be the least likely to accept Soviet domination. Britania e madhe ka marë ndërko bekimin e shtetet të bashkuarët Amerikës dhe një agent i shërbimit sekret e Amerikanet të shërbimit të cias vendoset në Britani për të rakorduar, se për të koordinuar veprimet me shërbimit sekret Britanik. Ja historia e ti. MI6, headed by Sir Stuart Menzies, turned to the Americans for help. In early 1949, an American intelligence agent was sent across to a meeting at MI6's headquarters in St. James'. The problem was how to ensure that a counter-revolution would produce the right government. Por duket se nuk mjafton të fakti për destabilizuar Shqiprin, sepse destabilizimi, si kurse thash, ishte vedem njeri dimension tjetër, njeri dimension i operacione. Dimension i dytë ishte unifikimi i diasporës shqiptare antikomuniste në përëndim dhe krimi i qeverien mërgimi. Qeverien mërgim e cila do t'ishte e gatshme të hynë të Shqiprin në momentin e partë të turbulira e mendimen e anglo-amerikanëve. Për të gjetur një zgjidhje pra në këtë drejtim, pra për të unifikuar faktor të jetë për qartë e migracionit shqiptar, vendosin që të nisen drejt romës Gjulian Emery dhe Robert Lowe, njëri prej Amerikanëve i ngarkuar nga shërbimi sekret Amerikanë cia për të destabilizuar ose për të ndjekur planin e destabilizimit Shqipëris. Le të ndjekim se si e kujtojnë 35 vjetë në basë kësaj dite, pra mbasë ditës kur dy djemë të rinjë unisën për të kryuar një ose për të unifikuar faktorin politik shqiptar në mërgim, si e kujtojnë historin e asaj dite të dy këta personaje. Pra sikur se thash kanë kaluar 35 vjetë janë një rrug të Londrës, është e ndekë, janë vitet e fundit të luftës fëtot, por historia përsëritet ose ju kujtojt në mënyrë thuaj se të e detajuar. Leta ndjekim dëshmi në tyre. Amory and Lowe's first job was to create what would look like an independent Albanian government in exile. They gathered the refugee leaders together in Rome. And everybody thought you were Clark Gable. <laughs> and we were surrounded by <laughs> The name would come up, come up and then no, it couldn't be because we have a blood food feud. My family has a blood food with him. And uh, no, it can't be because he wouldn't be accepted because he's too closely identified with the royalists or he's too closely identified with something else. And so interminable ar arguments, I mean. And I might, I might add the... Por bisedimet në Romë nuk qenë të thjeshtë ato arritën të japin një përfundim. Bidis emigrantëve dhe grupime të fragmentarizuar atë që trashgonin dhe mërit e luftës dytë botrore më në fund gjedet një zgjidhje. Kryetari Komitetit Shqipëri e Lire, cila do t'ishtë e qeveria shqiptare në mërgim, uzë gjodhë mi tatë frashë, i shkreu i balit komtar dhe një prefigurat pa komplementuara të viteve të luftës, ndërsa zëvëndës i ti Abbas Kupi, një nga njerëzit e besuar të mbretit zokë për të unifikuar edhe monarkistët që padushim kishin një peshtë jashtë zakonshme në emigracionin shqiptar. Ky komitet që do të përbënd dhe qeverin hijet Shqipëris, mori formë zyrtare në Romë. Ja si e kujtojnë Gjulian Emer dhe Robert Lowe, pra agenti Britanik dhe i Amerikan, krimin e qeveris përkoshme dhe tentativat që filluan për të rekrutuar ushtar shqiptar ose desant shqiptar të cilët do të desantone në Shqipëri për të destabilizuar situatën atje. This committee was formed. Its head was Midhat Freshen, the president of the Albanian Republican Movement. His deputy was to be Abbas Kupi, the leader of the Royalist faction. If the communists were brought down, then these men would be invited in as the government, and no one would ever know that Britain and America had been behind them. Meanwhile, fighting men were selected from refugee camps in Italy, where thousands of exiled Albanians were living. At the same time, letters were sent out to ex-British soldiers from this house in Paddington. They offered a job in the Mediterranean and points east. por dhe sa ndët nuk ishën të mjaftushëm tashme, numëri tyre do shkonde në disa qindra që do të ndonin të hidheshin për mes ajrit ose të zbarkoheshin për mes detit. Por ndërko do të kërkoheshin edhe oficer britanik që t'i stërvitin, si dhe disa të tjerë të cilët do të ndonin të t'i përcilnin për në Shqipëri. Për arsujet të sekretit, për arsujet pakti që nuk duhet komplementoheshin shtetë bashkuarët Amerikës dhe Britanije madhe, për desantimin e tyre nuk mund të përdoreshin anije ushtarake, amerikane, britanike ose ndoshta dhe italiane. Do të gjithë shka do të kryon dhe përshtybjen se ishin vetë bandat ose grupimet e diversantve që zbarkonin që po kërkonin të hynin në Shqipëri. Për këta arsye, 
Shërbimet së kredit britanike kontaktuar në mënyrë të fshet dy anglesë që jetonin në Greqit, të cilët ju vun dispozicion një anje që quet detet e stuishme. Një anje me antës cilës do të desantoshin disa qindra njerës rrug mbas rruge në bregdetin ju gorë Shqipëris. Le të ndikim dëshmin e dyre e dy djembe të rinjë të cilët jetonin atë kongë Greqit britanik, që u vun në shërbim të shërbimet së kredit britanike, me një parelejmërim filestar, në rrasë se ju të shqiptarë, ose sigurimi shqiptarë do t'ju kapi, është mirë që ju mos dini asë gjë, sepse kemi frikë se do t'flisni. Le të ndikim dëshmin e tyre shumë të rënditë se dëshma. E bërë shumë vitëm pasë. Same how, except on the water she was doing. The job anyway was uh, landing uh, Albanian uh, refugees, refugees they were. putting them back into Albania with the idea of fermenting some sort of a revolution. The boat was called the Stormy Seas. The two yachtsmen agreed to the job and flew to London to be briefed. Well done, that's when they made a sign the official seat of that. Uh, another thing I remember being told, whether it was then or later, it must have been then, I think, was that uh, if we were unfortunate enough to be uh, caught, we would talk. They said, therefore, the, the less you know, the better. Only you know what you need to know, because if they get you, they'll make you talk. Por për të kryrë desantimin në Shqipëri, shërbime britanike ju duhet dhe një vënd, një vënd i sigur të cili, pa dëshim nuk mund tishtë e Italia për asujet të ruajtjes së sekretit, por ndoshta një prej ishujve britanik. Vendoset që skampe të stërvitjes së të desantve që do t'hidhesh në Shqipëri të ishin në mal. David Smiley, njeri prej atyre britanikve që kështë jetuar në Shqipëri, po thuj se dy vjetë gjatë luftës të dytë botrore, vendoset shefi i operacionit dhe i stërvitjes së desantve. Vëndi pra, si kurse thash, ishte Malta, një vënd, një kështjel e izoluar në periferit Maltës. Le të ndikim dëshmin e David Smiley, të cili rikthehet, si kurse thash, në mes të viteve 8-10 mas 35 vjetësh në vëndin ku dikur a i kishtë stërvitur desantët shqiptarë. The head of the American Secret Service is said to have once remarked, whenever we want to subvert any country, we always find that the British have an island with an easy reach. Komandant i stërvitjes desantve që e i Terence Collinga, ishte një britanik ish marins që kështë luftuar gjatë luftës dytë botrore dhe që kujton misionin e ti, një misioni cili ishe krecisht i heshtur ati nuk ishin dhenë, ose nuk ishte thënë se cili ishte misioni vetëm stërvitje disa prej desantve shqiptar. Jasë që e kujton a i më pas misionin e ti të atyre viteve. so that they could uh, get used to boats being hopping in and out of boats uh, because they they all lived in the mountains and boat work and uh, things of that nature were foreign to them. 
Po përse emigrantët shqiptarë që ndodheshin vërtet në kambe dhe refugjatëve që ishin larguar për arsujet të kontestimit të regjimit komunisë në Shqipëri, po kërkonin ose po pranonin të desantoheshin Shqipëri të armatosur për të rëzuar regjimin atje. A ishte kjo një riski madhë, a ishte kjo një reziki madhë që ata do të merin mbi supe dhe si o të asgjithën atë. Në të vërtet, David Smiley njeri ju që ka jetuar prantyre, më pasi kurse thash njeri prej antarve të kabinetit britanik dhe antarë, të kabinetet dhe të parlamentit britanik, e rëfen, ose e tregon, e kujton, 35 vjetë më vonë të tilë gjëndin shpirtrore të atyre emigrant dhe emigrant dhe politik të cilët kishin pranuar vullnetarisht të rikëtheshin në Shqipëri për të luftuar. Ja cilat ishin arsyet, si pas smajlit që ata pranuan të hynin në këtë mision. Po sa të stërvitur ishin shqiptarët për misionin e tyre dhe sa të devotëshëm në detyrin që kishin marë për sipër. Togeri Terence Kulling tregon se si ishin atat përgatitur dhe ju mund qifni dhe pamet e desandve të parë shqiptarë që do të penetronin për mes vizë bregdetare ju gore të Shqipërisë në brëndësit teritorit saj. Jemi në vidin 1929 dhe mbrim në një moment disi kritik të këti misioni i cili ende nuk shenisur, prekshë marë rukë, por nuk kishtë nisur në fakt në teritorin e brëndësim të Shqipëris. Shërbimet sekrete britanike dhe amerikane kujtojnë që për të filluar një mision të tilë dhe për të qënë të suksesëm, si dhe për të pasur në bështetin e diasporës, ju duhej të mernin okejin edhe të mbretit zog që jeton dhe në atëkon në Aleksandrit e Egyptit. Duket një mision disi i vështirë për arsye se ishte vendosur të shmë që qeverie e arshme që do dilte pas rëzimit komunistve nuk do t'ishte një qeveri mbretrore, por një qeveri republikane që do drejtoj nga presidenti republikës i supozuar ose i mbetur në tentativ që ishte mitat frashë. Pra ishte shumë e vështirë të bindej zogu që edhe në rast të rëzimit komunismit Shqipëria i do ishte i dëdyruar të jeton dhe osu qytetari thjesh në Shqipëri ose të vazhdon të jeton dhe në emigrim në Aleksandri. Në thënë ndryshe, anglo-amerikanët e kishin shqitur të shmë mbretin ose e kishin lëshuar të shmë mbretin zog dhe po kërkoni në këtë lëshim dhe konsensus në ti për të përmbysur komunistët në Shqipëri. Julian Emery dhe Robert Lowe, dytë nga rkuarit britanik dhe amerikan për të zgjidhur këtë problem, u thojnë drejt Aleksandris. Një dit, një dit vidi 1929, ata trokasi në derën e mbretit zog dhe arrin të sigurojnë takimin me të. Êshtë një bisetë sekrete e cila mbas shumë vite shë bërë publike nga Gjullian Emery si dhe nga mbretresha Geraldin e pranish me mbisetë. Letë ndekim dëshmin e parë të Gjullian Emery, se si i priti zogu dhe cili ishte shqetsimi ti. but realizing that uh, the Republicans in Albania would be unlikely to accept his official leadership. And the Americans anyway weren't very keen on King. Bashkë me Gjullian Emer në thonte dhe Robert Lowe, si kurse thash njëri prej Amerikanve, një prej zyrtarve të lartë Amerikanë të cia si ishte ngarkuar me destabilizimin e Shqipëris. Ja si e kujton lohë, pra një nga 4 njerëzit e pranishëm në këtë takim asë njëri prej cilve gjallë aktualisht, takimin dhe biseden me mbretin zogë. Në këtë 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 takimin dhe biseden me mbretin zogë what we were trying to do and to save his feelings we told him that we didn't think it was the moment to try and put a royalist government back they'd gone out of fashion of the, the, in the book Zogu ishte si kurse e thash të jeti shqetsuar, a i duke se nuk po e pranon të ofertën dhe ndije i fyër, i ndije i braktisur 
në qëndrimin e anglo-amerikanëve. Ja se kujton Bretresha Geraldin në një intervjistë të vitit 1984, shqecimin e mbretit zokë, si e shpjegon ajo se përse a i nuk pranoj në momentin e partë bashkëpunon të më anglo-amerikanët, por gjithësësi nuk u bë pengesë për ta. Êshtë një nga dëshmit të jetë interesante e pa publikuar madhjas në librin e saj me kujdime. Pra, duket se mbreti zog e dha verdikën e ti largoni dhe nuk do në të të bashkëpunon të. Dëshmija mbretres Geraldin që si kurse dha shë para e padhen asë në kulibrin e saj me kujtime është padushim realiste, sepse një dit më pas, 24 orë më pas, Robert Lowe dhe Julian Emerit, cilët ishin vendosur në një vilë sekrete, në një vilë të shërbimit britanik, pran asajt e mbretit zogë në Aleksandri, rikëthen dhe trokashtin sërish në derën e mbretit shqiptarve. Misioni tyre kishte një vijë të kuqe. Në rrasë se mbretit nuk jepte okej në ti, kë mision nuk do të fillon dhe. Pikrish për këtë arsyre, dy shefat e ngarkuar me destabilizimin e Shqipëris, për sikurës e thash Gjullian Emeri dhe Robert Lowe, duaj pa tjetër të bindin bretin zogë. Ata këthejen kësa jere më të vendosur për të marë okejnë e ti. Ja si e kujton, ja si kujtojnë ata dy rikëthimin e një ditën pas dhe bisedën të jetë vështirë bas dështimit të mparshëm e mbretin. Po pse mbreti zog vendosi që mësë fundi të jepte okej në ti qovë dhe në heshtje misionarve anglo-amerikanë? Përse a i edhe pse nuk u bë pjesë e këti plani gjithësësi nuk doli kundër ti me gjithë faktin që a i nuk do të ishte më monarku i arshëm i Shqipëris, pavarësisht nësën fuqi do të ishin Britani, do të ishin komunistët ose armisht e tyre të mbështetur pra forësat e Komitetit Shqipëria lirë të mbështetur nga Britanikët. I pashpres zogu duket se midis dy të këqiave personalisht për të zgjedh atë më të voglin. A i mendohë se Komitetit Shqipëria lirë me nën kryetar Abbas Kupin njerit për mbështetsve ti do të ishte më pozitiv se sa qeveria komuniste e enverogjës. Ja dëshmija Geraldine se cila e zgjith dilemen e mbretit që pa dyshim duhet këtë kaluar një prej netve më të trishtuar atjetës ti. Por mbreti shqiptarve duket se i kishet të rejqur të i masë dy misionarët e rinjë anglo-amerikanë, qofë Gjullian Emerin, qofë Robert Lohan, sidomos kë i dyti i cili e kujton të me nota që duke se përfshim për nëtyre tragedin dhe komedin. Ja se kujton Robert Lohan në intervjistë të dhëmë për medjet amerikane dhe më pas për televizionin BBC, Bretin Zogë, ja cilisht e portreti që i kësha ardhur ati në mënd në momentin e parë që i po i shtrëngon të dorën dhe më pas kur po ndahaj me një mendim padushim pozitiv për atë, që i kësha qenë për 15 vite, për 17 vjetë njeri u më i fuqishëm i Shqipëris dhe për thuaj se 11 vjetë mbreti Shqiptarve. The only head of state, whether king, president or what have you, who, when an assassin took a shot at him, 
fired back. It happened at the Vienna Opera House, where he'd gone on a state visit to, when he'd gone on a state visit to, uh, to uh, Austria. He stepped out of his carriage, and from one of the columns, or at the entrance to the Opera House, an assassin started, started blazing away with him with a pistol. So Zog, instead of falling mortally wounded to the ground or jumping back, fell into the gutter for cover, whipped out a pistol, and started shooting back at the assassin. It's the only time in history it's ever happened that the head of state has fired back. And uh, I, I thought it was terrific. Very bold, very bold, because obviously he wouldn't move. He wouldn't be dressed for the evening if he hadn't had his gun. Me okej, okay, me okej okay, ne, me apo pa dëshirë të mbretit zog tashma Britanike dhe Amerikanët ishin të gatshëm të filonin misionin Shqipri. Një numër i caktuar komandosh postërvitëshin në Malt si dhe në, në Munich të, të, të Gjermanis përëndimore, pra shtetit sa po kryuar Gjermanis përëndimore, duke i se aspekti ushtarak ishte tashma i zgjidhur disa, në, disa prej kampeve të refugjatve në Lavros të Greqis si dhe në ato të Italis dhe të Gjermanis, po rekrutoheshin njerës të tjerë të cilë do të qonin numrin e desantve që do të hidheshin në Shqipri në disa qindra. Por ndërkohë duket se shërbimet sekrete britaniko-amerikane fillojnë të mendojnë dhe për aspektin politik të kësaj të kësaj nismë. Për të mos qenë një nismë më e njëherëshme duke shpresuar që suksesi ushtarak do të ishte shumë i shpejt, ata fillojnë të puntojnë ose të mbështeten bi aspektin politik. Ajo që do të ishte qeveria shqiptare në mërgim, ose që zyrtarisht një ej tashmë nga lata si qeveria shqiptare në mërgim, u vejqur nga presidenti i ardhshëm Mitat Frashri dhe zëvendësi i tij Abbas Kupi, Komiteti Shqipëri i Lire përbën nga një seri ministra stashëm të ardhshëm nisin turin e tyre diplomatiko-politik në disa prej kry qyteteve që kryesorët e Europës. Turi nuk do të ishte më i heshtur, do të ishte një tur i hapur kur qeveria në mërgim e Shqipërisë do të prezantohet si e tillë për të treguar bllokut lindor dhe gjithë botës se në Shqipëri kishte një opozit zyrtare jashtëkufive të saj, se për Shqipërinë kishte një opozit zyrtare jashtëkufive të saj, një opozit e cila po i vinte punët në lëvizje dhe shpejt do të kthehej në pushtet në Shqipëri. Në 4 7 orë të vitit 1929, qeveria hie e Shqipëris e mbështetur nga Anglo-Amerikanët mbërrin në Londër. Ja si kujton BBC-a këtë moment dhe atë që ndodhi aty. Unfortunately, electricity was not switched on in Albania until six. It was at this stage that a new figure joined the team. A rising young star in MI6 had been promoted to the job of representing the intelligence services in Washington. He spent September 1949 being briefed about the details of the Albania operation. His name was Kim Philby. He then traveled to Washington to take up... Por cili ishte roli i Kim Filbit, njeri i cili do të kthejë në njeri unë kyç të këti operacionit anglo-amerikanëve që sikur se thash ishte operacioni i par masiv i luftës ftot dhe njeri prej dështimeve më të mëdha të misioneve sekrete të përëndimore ndaj kampit të socialist në përgjithsi dhe ndaj Shqipëris konkretisht. Cili ishte roli i Kim Filbit nga vind të kjo njeri? Sa djeni kishte për operacionet dhe pse, pse shërbimet sekrete britaniko dhe amerikane kishin kaq besim tek njeriu në fjalë. Le të ndjekim një të rridëshmive më të rëndicëse të dhëna nga njeri prej zyrtarëve më të lartë të CIA, pra shërbimit shërbimit sekret amerikan lidhur me rolin e Kim Filbit në operacionin kundër Shqipërisë. Shelby was a, a great charmer. He came to us with an enormous reputation. And here was a man who had very considerable experience. But in addition, had something that appealed to Americans, which it was that he was known as a young Turk. That is to say, he had produced a revolution within the British service in which he advanced his own career and so on. And the American bureaucracy sometimes admires that kind of thing. <laughs> and so he came with this enormous reputation and turned out to be, as I said, a man of very great charm. Uh, he seemed to be discreet. Uh, one had the feeling that one could have confidence in him. Por Kim Filbi njoftohet nga 
qeveri nga shërbimi i tij për shërbimin britanik si koordinator pranë shërbimeve amerikane se një javë pas datës 47-or kur komiteti Shqipërisë e lirë i kryesuar në mitat prashë kishte qenë në Londër, ai do të mbrinte në New York. Ai do të mbrinte në New York dhe Kim Philby është një riu i parë që e mson dhe ja përcjell shërbimeve sekrete amerikane faktin. Pra, që qeveria provizore, qeveria e e e Shqipërisë, qeveria hi e Shqipërisë që ndodhej në Londër do të thonte drejt New Yorkut me misionin kryesor takimin me autoritetet e lartë amerikane dhe bërjen publike të situatës Shqipërisë dhe tentativave dhe përpjekjeve që emigracioni politik shqiptar po bënde kundër qeverisë komuniste të Kosovës. E theksoj, Kim Filbi ishte personi i parë që mësoi dhe që informoi amerikanët që tashmë ky komitet, sipas sipas grupit rakordimit anglo-amerikan do të mbrinte në New York. Dhe realisht në datën 11 ose 11 shtatorë të vitit 1929 Qeveria, e përko, qeveria e, provizore ose pije ose përkoshme ose e, e kriu, shqiptare e kriuar në Rom dhe që vinte nga Londra, mbrin në New York. E vendoset në, në avenyn Lexington në një hotel që mban të njëtin emër në pritje të zhvillime të me njëhershme të cilat do të qonin në dhenjen e vistos nga autoritetet zyrtare amerikane për operacionet në Shqipëri. Si kurse tash, Kim Philby ishte ndjeni që e gjeri u që pretendoj se që ishe shinjuar nga anglo-amerikanët për drejtuar qeveri në arshme shqiptare, ndodhej në hotel Lexington në Lexington Avenue në New York. Letë ndjekim të kronikë. Por 28 orë pasi komisior, pasi e, qeveria shqiptare që po u thonte nga Londra në, në shtetë bashkurat Amerikës, që ishe vendosur New York dhe të shkonte në pas në Washington për të kryer turin e saj të takime publike për para medjave dhe me mbështetjen absolutet një pjeset senatorve dhe kongresmenve të shtetët bashkurat Amerikës, në hotel Lexington, shefi i qeverisë shqiptare që pride, pra qeverisë alternative shqiptare në mërgim, mitat frashri, gjendet i vdekur. Gjendet i vdekur një kushtet të cilat kanë qenë shumë të vështira për tu për të shpjeguar historiografia shqiptare kur nuk ka dhën përgjigje të qartë faktit nëse ai vdi që realisht nga një smundi nga një atak i zemrës apo qëlloi e, i helmuar nga shërbimet sekrete lindore ndoshta nga KGB-ja sovietike për llogaritë shërbimit sekret shqiptar sigurimit të shtetit. Nuk dihet pra mbetet mister vdekja e tij për arsye se mitat frashit nuk ju kryhet asnjë autopsia ju varros me një herë me nxitim në New York në Long Island të New Yorkut ndoshta për të fshehur gjurmët e ose planin që anglo-amerikanët kishin marrë për si i për të realizonin në Shqipëri. Robert Law, pra i ngarkuar i shërbime sekrete amerikane për destabilizimin e Shqipëris dhe një prej e, kolegve të Julian Emerit, e kujton këshu 30, e 4 vjet, 35 vjet më pas vdekjen e mitat frashit. Êshtë dëshmia e parë autentike për vdekjen e njërit për e personajve më të rëndësishëm të shtetit shqiptar, e, që pa dyshim, për cilin, për dyshim, ose për momentet të fundit të cilit kemi ditur shumë pak. Dhe të ndikim dëshmin, një dëshmi shumë e rral, e Robert Lowe për vdekjen e mitat frashit, se si policia New York i telefonoj për të thënë, një njeri i panjohur, i huaj, gjendet i vdekur dhe ka vetëm numërin tuaj. Dhe të ndikim të dëshmi që sikur së dash, është e para herë që e dikjojmë.
because these three Albanians, they were screaming, they, he told us he had gold sovereigns, and they're not here in the room. You stole them. No, you stole them. You stole them. They went on arguing and arguing and so on. Meantime, the New York police are getting more than this. What, what, what do you got to do? Are you one of these Albanians, too? I said, no, I'm in the Albanian. <laughs> and I said, I'm in the State Department. <laughs> it's the best thing to say in the circumstances. So he said, well, we've got to take him away to the medical examiner's office. So I said, take him away. And, and uh, then I got a hold of these guys and said, now listen, stop arguing about these sovereigns, whichever one of you took them. I couldn't care less. Here's some money to bury him with. Fortunately, I had some money with me. Because I wanted to, put, I didn't want him to go to Potter's Field. You know, I wanted him at least get a decent, he'd come there for us and so Frasheri had died. Pra me thot vdiq në shtatorë të vitin 1929 në New York dhe varit i gjendet e nde në një vares për të huajt në Long Island të New York, në Long Island të shtetet bashkuara të Amerikës. Vdekje e ti, pa dushim që i preu krat operacionit ose spakës në bështetje sa i shqiptare, për arsye se a i ishte figura e vet me unifikuar, ose e vet me që unifikon të gjithë faktorët politikë shqiptare dhe ndoshtë a i vet me i pranuar nga gjithë. Vdekje e ti tragike, si kur se tregon dhe dëshmia Robert Lowe, që ka dëshmon pjesë shpesher jotë mirat karakterit tonë, gjithësësi nuk indërpreu operacionit. Ja se si vazhduan ato më pasë. massive and unexplained heart attack. The government in exile fell apart. There was now no political base to the operation. But it was too late to change anything. At exactly the same time as the would-be Albanian president lay dying in this room, a British naval motorboat left Malta with two groups of Albanians on board. They were to rendezvous in secret in the stormy seas. For Britain and America, the Cold War was now no longer a political battle. They were about to invade an outpost of the Soviet Empire. Një natë të erët të shtatorit të vitit 1929, Dania Stuhia është e detrave pra Ania që cila do të qonte, do të desantonte shqiptarët e parë, grupet e parët desantve shqiptarë brënda teritorit të Shqipërisë komuniste, nisët. është natë e drejtojët nga dy Britanika aventurierë të cilët kanë vendosur të riskojnë kundrejt një shumet majmet dhe nga shërbimet së kredet e Britanika. Ata nisën drejt brigjeve shqiptare, në basi kanë kryer një filmim të rralë të të pamjes së tyre bra të të asegoj, pak më parë ndoj që të një kronik në cilën të regoj dhe dhoma në cilën në Lexington Hotel, në Lexington Avenue të New York, ku ka vdekur mitat frashit. Por i këthejemi sërish, është shtator vdekje mitat frashit i ka stepur, por nuk i ka frenuar operacionet dhe me njerën bas vdekjes ti, pra kur ta shme qeveria në mërgim nuk kishtë e ndej një kokë, fillon desantimi i parë brënda teritorit shqiptarë. Leda ndjekim. coastline of southern Albania. This is eight millimeter film shot secretly this year at the very place the Albanians were to land. Lethem and Barclay were now on their own. All they had to do was find the landing beach that MI6 had codenamed Sea View. We went over by night to Albania and uh, pitched our them like that. And uh, it needed rather skillful navigation. I don't now remember how we picked up the uh, uh, just, just one landing beach. Landing beach, well, there were just mountains, you know, high, black mountains, jagged peaks. And you could just see ravines coming down, but as to which was a ravine you were not going for. When we got in place to the shore, there was a big swell coming, oily car, no moon, no moon, and the swell rolling into the shore. And you could see the clouds going by fast. And down there was no wind. The stormy seas lay 200 yards off the coast. The Albanians were transferred to a small boat and taken in by marines. When we was more or less about two or three hundred yards off the beach, as a light came up, it was a fairly steep to 
rocky terrain like Cornwall. And uh, one of the pixies uh, saw it, you see, as well. So, of course, with a thousand thoughts in your head, you're right on the threshold. You know. And uh, so I thought, well, probably somebody got a cut out or uh, stepped out for a leak. And uh, so we pushed on, unloaded the pixies, uh, and went back for the others. And of course, when we got back in again, they were still at the bottom of this ravine, grouped together. So so uh, I opt out and said, I went up and he said, Po cili ishte fati i këtyre burrave të cilet kishin zbarkuar tashmë në Shqipëri, në vëndin prej nga ishin larguar 5 vjetë më parë pas fitores forcave komuniste. Gruvi i pari cili kishe zbridur tashmë në Shqipëri ishte i obliguar të vendoste me njerë kontakte radio me David Smilin, i cili ishte instaluar në një vilë të marrë me qëra nga shërbimet sekrete britanike në korfus të Greqis, për balë bregut ku ishin zbarkuar ndërko emigrantët, ndërko desantët e parë. Ja, se cila ishte historie e tyre dhe pritja e David Smilit. Within hours, this group was ambushed by Albanian security forces. These three men were killed immediately. The other group ventured into villages, only to be told that a few days before, the Albanian army had sealed off the area. Meanwhile, Smiley and his staff had moved to a large villa on the island of Corfu, three miles from the Albanian coast. They waited there for radio messages from the government. por duke i se nga brëndësia e teritorit qiptar nuk mund vinin lajmet mira. Ja si e dëshmon, David Smiley këta. They did come up, some of them didn't all come up on the air as quickly as we'd like, and in fact some didn't come up at all. They were obviously stopped before they could, but those who did come up gave news that they were probably expected, because they had met opposition, which we didn't expect them to be. We were expecting to land and just Por Britanikët nuk të rriqen për 6 ditë resht për një javë të plotë ata vijojnë të zbarkojnë grupën bas grupësh prej desandet përgatitur për 4 muaj resht për të desantuar në Shqipërit. Përgatitur pa dyshim me të gjitha parametrat e mundshëm për një desantim të tilë duket se grupet e tyre binin njëri pas tjetrit në gratskat e ngritura nga sigurimi shqiptar. Le të ndihim të dëshmi. Six days later, the stormy seas landed more boots. Again, they found the hills crawling with soldiers. There was little they could do, and then began to straggle across the border to Greece. Për të kuptuar diçka nga jo që pëndote, pra nga fakti që pjesa me ma dhe grupeve që ata dhe santorën në Shqipëri mbedeshin pengi sigurimit shtetit, David Smiley fluturon në thelsit të teritorit grek, ku grupe, disa prej grupeve që këshin arritur të hynin në brëndësit teritorit shqiptar për mes detit, këshin arritur të ecnin, pra nga deti, nga brek deti jugor i Shqipëris, drejt korqës dhe gjirokastrës, ku këshin dal pra për të hyrën teritorin grek. Pigrish në brëndësit teritorit grek, diku midis janinës dhe kosturit në një vilë të shërbime sekrete greke, David Smiley bisedon me desandët e parë që këshin arritur të këthejshin gjallë për të kuptuar realisht se që pëndodhë dhe me ta. They were debriefed, not by me, but they definitely said they had been, no doubt about it, they'd been expected. And I went back with the worry that there'd either been a traitor or a colossal breach of security. When I say a traitor, I mean one of us here, a mole, as we like to call it these days, there might have been somebody here either was double-crossing us or um, there'd been a, a bad breach of security, which I couldn't believe because we had kept security here very tight and it worked extremely well. We'd sent these poor men literally to their deaths and we'd let them down very badly somehow, but I didn't know how or who. Në fund të shtatorit 1929, në mbyllje të javës partë të zbarkimeve, duket se një panik shumë i madhë përfshin 
krere dhe operacionit anglo-amerikan për destabilizimin e Shqipëris. Në mesnatën e vonë ose në basë, Mesnatës, bas mesnatës në selinë e shërbime sekrete britanike, organizohet me njerë një konferencë për bashkët, konferencë telefonike me krerë të shërbime më të lartë të shërbime britanike dhe amerikane për të zbuluar se që kishtë ndodhur. Si rritë të informacioni, kush ishte njeriu që vinë të ndjeni sigurimi shqiptar ose KGB-në sovjetike dhe si derivatë saj sigurimi shqiptar për desantimin dhe për planin anglo-amerikan. A kishtë dështuar këj plan dhe cili ishte shkaku i dështimit? Let Por duke mos qëndë bindur në tratin e Kim Filbi dhe Amerikanët vendosin të veprojnë qoft edhe të vetëm. Filon këtu pjesa e dytë të jetë interesante e misionit, pra misionit qërbime sekrete e Amerikanët tashmë të mbështetur nga Britanike dhe jo e kundërta, si që shëmë parë, për të destabilizuar regjimin në Shqipëri. Amerikanët nuk pranojnë që kanë dështuar edhe janë të bindur që është tjeshtë qështje e rethanave të saktura që ka dështuar deri të një. Ata vendosin të ngrejnë një grup akoma më të madhë desantusish, ata vendosin të pajisin më mirë dhe të desantojnë një më nga deti, por nga ajri në zona të jetë të njohura dhe të sigurta si pas tyre në brëndësi të teritorit shqiptar. Jo vetëm kaqë, por ata thrasin në shtetë bashkurat Amerikës për një takim të për sekret me shefin e cias dhe me general e famshur Makartur të mbretit zokë për të marë bekimin dhe njerëzit e ti më të afërt. Filon këshu, periuda e dytë të jetë interesante e këti misioni që pa dëshim do të kishtë edhe ajo pjesën e saj të dështimi spektakular. Për para sa të vjoj me pjesën tjetër, lendikim spotet publicitare dhe rikëthejmi së rishën të transmitim të drejt për drejt. I me rektyrë së rishën transmitim të drejt për drejt në këte misionë dosjerë në cilin po silet për erdë parë, po ose po silen për erdë parë disa nga dëshmit trondit se të njerit prej momenteve pa dushim më të rëndësishën të konfrontimit të luftës tot, midis kampit komunist dhe ati të demokracive për një more. Një moment që lidhet me vendimin e shërbimit sekrete anglo-amerikane për destabilizuar regjimin komunist në Shqipri për mes dërgimit të desandve, airor dhe detar që do të përmbys në atjes edhe për mes kryimit një qeverie në mërgime cila do të ishte e gachme të ndërynë të Shqipri në momentin e partë turbulirave për të marë në dorë pushtetin që do të lije i bosh nga rëzimi i komunistve. Pra është fundi vitit 1929, kur Britanikët dhe Amerikanët e kuptojnë që një njeri brënda tyre po dekonspiron njerin prej planeve më të rëndësishme të këtyre dy vëndeve për të goditur kampin komunist në lindje të Europës. Pra është këj moment, por një moment hezitimi i përkoshëm i cili kalon në fillim dhe vitit 1950 shtetë dhe bashkurat Amerikës vendosin të qojnë mëtej operacionet e tyre thjesht me mbështetin Britanike, por jo si një operacion të përbashkët. Ndërko, duket se dushime dhe para fillojnë të silen rodull emri të Kim Filbit, njerit prej zyrtarve të lartë shërbime sekrete britanike, oficerën dhe lidhës, midis shërbime sekrete amerikanë dhe adi britanik dhe që jeton dhe në Washington. Lëndi e kim të shpinë. Next year, 1950, the Americans planned their subversion. 250 Albanian exiles were chosen and taken to a military camp in their unit. The United States Army knew them only as Company 4000, a labor battalion. The pattern was the same as for Malta. Small groups were trained, often at night, in how to bring down the government. Meanwhile, Kim Philby went about his business in Washington. Parties at his house in Nebraska Avenue soon became the center of social life in the American intelligence world. Por duket se Kim Filbi po jo ahith të gjithve, si që dëshmonë Robert Lowe, i ngarkuar i cias për misionin në Shqipëri, ose për operacionin në Shqipëri, dhe një një prej migjve të Kim Filbi, për një prej njerëzve i cili ishe të druar të punon të gjatë me të Filbi, kësha arritur ose arritit jo ahith të gjithve. Letë njekin dëshmin e Robert Lowe të bërë 35 vjetë më vonë. Anything away that one might have said something suspicious about him. 
Por në 19-19 të vitit 1950 qëtë dhe bashkurat e Amerikës në basi kanë stërvitur në mënyrë perfekte për gjitha kondicionet dhe kushtet e desantimit një pjesë të emigrantve shqiptarë që ata i njinin me emrin kompania 4.000 vendos të filloj desantimin aeror. Vendoset që vëndet ku do desantojshin të mosishin vëndet të dyshimta, por disa prej zonave me ndikim të math dhe antikomunist. Si Mati, Martaneshi, si dhe disa zona tjera në veri dhe në jukë të vëndit. Pikrisht, desantimi fillo në ordë e vona të natës, por nuk është me suksesëm së desantimit e në pashmë. Leda ndikim, dëshmin. On the night of November the 19th, 1950, the Americans began their attacks on the government of Albania. An unmarked plane flew over the north of the country. One group was dropped by parachute here in the Mati region. At daybreak, they saw soldiers combing the hills. Por duket se njëri prej atyre që kishin arritur në bjetonin, prej njëri prej atyre që desantojnë në nëndë në ndorë të vitit 2015 nga aeroplanë dhe Amerikanë dhe i shpëtoj sigurimit shqiptar ose zjarët sigurimit shqiptar, e dëshmonë këshu ose e tregonë këshu këtë moment të jetë të vështirë për ta. Në pyrë jetë edhe kemi zanë katër të vëjnë, ati. E shish nga ushtrinjë ka dritë të okola, edhe nga automatikin e kemi parë në ndorë, edhe ka lëfë nga një ushtarë, për civil, o unë ushtarë, ka lëfë të 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 Finally, in desperation, they ventured into the village below. që në që në parën në fush të tekës në vendin e cakto, ishën të në prit të të hava, përrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Court, which is in the southern half of the country, and that, um, as an example, they were um, tied behind um, a car and driven through the streets until they died. Pra një fat tragik, po i priste po thuj se gjithë dhe sandët që i këshin dal vullnetar për të shkuar në Shqipëri me shpresën se do të arrinin të përmysnin regjimin komunist në fëgjit. Pjesa me madhe tyre kështë marë informacione se regjimin nuk e kishtë në bështetjen populore, por askush nuk kishtë në djeni të peshës që sigurimi kështë arritur siguron dhe të dhunës dhe të frikës që egziston dhe brënda teritorit shqiptar. Pjesa me madhe tyre sigur se thash po shkonin të shmë drejt vdekjes e sigur pa pasur as një garanci për atë që do të vinë të më pas. Ndërko duke jo se shërbimet amerikane po e kuptonin që një trathar ose një kanal informimi diqka rrithë nga informacionet e tyre. Me 25 maj të vitit 1951, Befas publikohet fakti që dy dy antarë shërbime sekrete britanike, miqë të afer të Kim Filbit, ishin agent sovjetik, ishin agent të KGB-s që punonin brënda strukturës së brënda strukturës së shërbimit sekrete britanik. Por gjithë sësi dhe kjo nuk i frenoj Amerikanët, që pona të ditë të desantonin në lushë një një grupë tjetër. Leta ndjekim. Në 1951, të british tretërës, Guy Burgess dhe Donald McLean, defektit të Moskë. Filby was immediately recalled to London under suspicion of being the third man who would help them escape. But despite this, the Americans persisted. Months later, this group was dropped into the Loshnia region of northern Albania. Po cili ishte fati këti grupi që desantoj pikrisht atë moment, kur u morvesh se dy pjestar shërbime sekrete britanike dhe ndoshta një i tret ishin agent të KGB-s sovjetike? Ba me morava, njeri prej migjve më tafër të tyret, pra të këtyre pjestarve dhe sandve, e dëshmon këshu fundin e tyre. Remember what we say goodbye to that friends, that day in 1951. So, they go the mission. And we hear after four months, they were trapped in Albania. And after that, we hear that it was... They were killed, all of them. Every one of them was, they, they fight as five or six or eight or I don't know, until they have no more, anything left to fight in. And after that, they burned the, they burned the house and themselves inside. They burned themselves? That's right, yeah. They, four of them. Why did they do that? They don't want to be caught by the government. It's a lie. What could have happened to them? They're going to be killed anyway. Pra pas kësaj dëshmije të rëndit se të njerit prej njerëzve që i kështë shëqyruar ata të pesi o desantonin në brëndësit teritorit shqiptar, duket se Amerikanët e këshin kuptuar, se shërbimet sekrete Amerikanët e këshin kuptuar se diqka nuk shkonda, dhe e këshin kuptuar jo vetëm që dikush të rafton dhe për të gjimë bështetja për desantët brënda teritorit shqiptar të thuishtë ishte inexistent. Ata vendosën të drejtojnë të vetëmit personalitet të fort që diaspora shqiptare politike kishte në ato moment. Ky ishte mbreti zog, mbreti zog i cili dy vjetë më parë nuk shëpranuar të bëj pjesë e planit tyre që kështë që një heshtur në aprovimin e ti dhe që vion të tjetonte në Aleksandri të Egyptit. Pra një antar i shërbime sekrete amerikane troket sërish në derën e mbretit shqiptarve për t'i kërkuar ati që du thoj drejt shtetet bashkuarët Amerikës. Në shtetet bashkuarët Amerikës, mbretit zog do takon të shefi në shërbime sekrete amerikane, do takon të disa prej senatorve më të rëndësishëm amerikanë të kos, si dhe do të blinte një shpi, një shpi historias cilës vion tjetë edhe e një gëmësot dhe ju do të ndishni dhe në pamit filmike që të ndishni në pas. Po cile ishte misioni i vizitës mbretit zog në shtetet bashkuarat Amerikës në vitin 1951 dhe si shkoj kjo vizit? The British had pulled up, but the Americans refused to give in they had yet another plan to bring down the Hodja regime. He was King Zog. In August 1951, Zog flew to New York. He bought this estate on Long Island, reputedly for the bucket of jewels. Today, it is a ruin. In fact, the CIA paid for the estate. In return, they wanted the reluctant Zog's cooperation. They outlined the plan. An agent within Albania had 
brought news that a group of senior army officers were ready to move against the communist regime. All they wanted was a sign that the Americans would support them. The CIA asked Zog to allow some of his bodyguard to be sent secretly into Albania to contact the officers. Reluctantly, he agreed. Njerëzit që do të dërgojshin Shqipëri ishin disa prej truprojave të mbretit zogë, disa prej oficerve më besnik që e ndishin në atë në përbot që prej 7 prilit të vitit 1939, pra që prej 12 vjetësh vjonin të ishin në shërbim ti. Njeri prej tyre ishte Zenel Sheu dhe tjetëri Alin Branica, të cilët do të desantojshin në Shqipëri për të vërtetuar nëse grupet e desantve që ishin atje po vepronin realisht, apo ata ishin në dorën e sigurimit. Si Zenel Sheu, ashtu dhe Alin Branica, dhe më pas disa eksponent të tjerë që do të desantojnë njeri pas tjetë, ishin instruktuar që të verifikonin autentizitetin e mesajëve që vinin për mes radios nga grupet desant brënda Shqipëris. Në tërko që situata vinte shumë pozitive nga brënda, pra që për mes radiolojës sigurimit që i kërkon dhe vazhdimi shtetet bashkuarët Amerikës o shërbimi sekret Amerikan dhe ati Britanik që të hidhnin, por dhe Italian, që të hidhnin sa më shumë bështetës për ta, pjesa me madhe të cilve, ose po thujse të gjithë për fundonin duart e sigurimit, kishtë një pikpyetit madhe që lidhej me disa shenja që nuk po vini. Për të verifikuar pra se sa autentike ishin mesajët që vini nga brënda, si ishte situata reale në Shqipëri, vendosim të nisen truprojat e afertat në bretit zogë, njerëzit e ti më besnik. Ata nisen të paisur me nga i qantë me florisë, si që dëshmon në bretresha Geraldin. Ata vendosin që të dërgoheshin në Shqipri për mes një rrugët i gjatë kësa jërët dhe santimit ajëror. Pjesë më madhe të truprojave të mbretit zogë u bashkuan në Paris, ku prej ku do të njësëshin në desantimin e tyre në Shqipë. Letë ndikim dhe këtë kronik, e cila dëshmon 35 vjetë më pas rrugëtimin që bën, si të them, desantët e fundit që shërbimet sekrete dërguan dhe rritë Shqipëris. They were driven across the border to Germany and flown from there to Greece. All hopes now rested with these four men. For three years, group after group had been captured or killed. This was a last desperate attempt to bring down the regime. It just had to work. On April the 27th, 1952, four officers crossed the border into Albania. Zog's Royal Guard was returning home. Por ajo që ata do të gjenin në adhe, si kurse u shprej kronika e më pashme, pra ajo që truprojet e mbretit zogë do të gjenin në adhe ishte tragike. Në 27 april të vitit 1952, kur ata mbritën në teritorin shqiptar, që në momentin e parë të kontaktit me të ranë në duar dhe sigurimit shtetit. Sigurimit shtetit i kishte marrë të gjitha informacionet në bile vizjet e tyre, në bi momentin kur do të hynin pikën kufitare nga do të penetronin në Shqipri. Zenel Sheu Alil Brenica arrestohen si dhe një pies desandë është tjerë, të cilët në vazhdime, ndë për disa muaj do të bëshin pjesë e radiolojës. Pra duke se Zenel Sheu po vion të të qonë të sinjale pozitive në drejtim të Aleksandris, por kjo nuk ishte vërtet për arsue sa ishte robë i sigurimit shtetit. Historia filon të bëhet publike disa muaj më bonë, kur sigurimi shtetit vendos të aprish radiolojën për arsue të dekonspirimit të shpejtë të saj, pra që do ndothte dhe në Tiran vendos të hapet publikisht dhe të transmitoj në Radio Tirana për gjithë gjusit shqiptarë, pra të bjithë emigrantës shqiptarë në botë, a i që quaj gjyji kunder bandave, diversandve të dërguara dhe të instruktuara nga imperializmi Amerikan. Letë ndjekim dhe njerë kroniken që ndojqim në filim të këti emisioni për të reguar se si në vitin 1952 nisi gjyji nda i këtyre desandve. Me 5 pril 1954, u hapë në Tiran gjyqi ku nër një bandes pjunash dhe diversantësh në shërbim të sëbunimit Amerikan. Populli i kryqytetit, noqi me interesim këte proces gjysor. Në seancat, marrën pjesë dhe përfajsojnës të shtypit huaj, korespondenti i pravdës Tkachenko, korespondenti i tasit Alitovski, gazetari bulgar Piskov, korespondenti i gazetës humanite Max Leon, Korespondentia e Gazetës Unita, Lina Angje. 
në salë janë vendosur armët dhe materiali tjatër me të cilat ishin pajisur banda e spjunve dhe diversandve kapur nga organet tona të sigurimit. Avokatët në projtës të të pandehurve. Trupi Gjikus përbehet nga krytari i Gjikatës Lartë, Shuajt Panariti, në antar, major Loni Dimoshi dhe kapiten Hilmi Telegrafi. Zenel Sheo është i pari që do të meret në pyëti nga trupi Gjikues, në një gjyë që ndiqet lajvë, jo vetëm nga publiku brënda në salë, por edhe nga pjesa me madhe publiku të kryqytetës për mes altoperlandve të vendosur jashtë në shtyllat e energjis elektrike, pra të korendit. Ndërko, gjyëgjë si kusë të dashë të rasvedojnë nga Radio Tirana dhe Mjash. Le ndjekim dëshmin, Zenel Sheut, marrë nga i dokumentari vitin 1954 dhe që të dullohet e këlluar nuk do të këthejet më kurë. Merët në bytje Trastari, kry banditi dhe spioni Amerikanëve Zenel Sheu, a ju dërguan Shqipëri i paguar nga fondi Amerikani 100 milion dolarve për të pregaditur një kërëngritje të armatosën. Por asë këto arë, asë dolari dhe floriri, nuk e një mund këte bandit të këthejt kaluar në Shqipëri. Vajzdo i pandeo në të rego, se si e kaluat ku firi shtetëror të Republikës Populore të Shqipëris. Ma si arritin dhe një vend që i kalon të rruga, ato në vilistike, dhe në gramos, në 5-6 orë rrugë në marë, zbritim në automobili edhe në afërësit të një ushtrije greke që unë si bashkë kemi banu atë në atë atë të një ofiseri grek, të gjeri, me disa pushtarë e në ofiseri grek që kështë. Ma si banu më atë, këtë në atë nësë të njësë të punisëm, po me këtë ofiseri grek e me këtë ushtarët, në drejtim të kufinit shqiptarë, me kamë pëse së punon në automobili. Edhe nësë shënë të nga shështë një në të tamë, dhe i nga fërësit ku finit, atë ere këta u këthen e thanë që dheri këtu ka qenë dhe ty rajonë, pëse kështu të një pas kundzëm nga Amerikantë një shështë. Për kërë një sërëtë për shqipëri, për shqarë të dhejnë të një një të Amerikantë? Amerikantë është ka dyshim me njësë në shqipëni për me bërë një përgatikje e një organizim për me bërë një vizjetar më tosën për ndrejt për shtetit për të dorë të shqip Unë hika në Shqipnia për arsyë të okupacionit fashist italian. Shqipnia të heshi për të vendosën fashist në Amerikan. Por zënë e qeu, pyëtë e ndër tjera dhe për lidhet me mbretin zogë dhe faktin se si mbretin zogë kishtë edhe në okejnë e ti, ose i kështë edhe në aprovimin e ti, shërbive sekrete dhe amerikane për të dërguar të ruprojet e ti personale. Le të ndjekim të dëshmi. Për me qenë në mest, në lidhje në mest tonë edhe të amerikanëve, sa këto e zogë, bisin se në manu. Por nëni? Mu me zodhën për arsyë që ishtë një oficeri, ma i afrë që kishtë i qenë vetë 15 vjetë me zogën. Unë bashkë me shokën tim Halil Branicë edhe Hagjë Gjyllën. Për shtarë? Për për shtarë? Për arsyë të si bestikët, ma të afrë të ti që të kemë besim pilot Amerikanë ndaj të zogën. Oficerë, oficerë të zogën, ka arë për këtëtonja? Zogën? Zogu, si urnon të të përkuror, për një emrimi që njëmit vetë, bëmë shdo gjohë. Sa që ne dhe si besni, unë dhe shoku imë, Halil Branica, dhe të pesme djetë që kime një të besni të tit, me shpër breu me gjishtin e spi unit në transmeroj. Prej, oficeri që ishim të tit, në spi unit. Po thuaj se të gjitha dhe që ishin kabur, ishin në një dhurën dhe pa dyshim teror të pashëmbull dhe ishin dëdyruar deklarorin në gjyqë të gjitha ato që ju ishin kërkuar, pra nga sigurimi shtetit dhe organet e prokurisë. Gjithësësi, 
Ky moment është tragik, jo vetëm për ta, por edhe për mbretin zogë, mbretreshën Geraldin dhe familje mbretrore, cila e mbledhur në një dhomë në vilën e tyre në Aleksandrin, ndishtin për mes valve të radio tiranës, gjyqin e njerëzve tyre besnik. Zerel Shehu kështë gjenë njeri prej tyre, bodigardi ose shëqyrusi i mbretreshës Geraldin, që prej momentit saj të partë mbritës saj në Shqiprije, deri në vidin 1952, kur është këput prej saj. Pra prej 30 vjetës, jasë i kujton mbretresha Geraldin një intervjist të 35 viteve më pas momentin tragjik, kur ata morën vesh për mes radios, faktin që njerëzit e tyre të afer, truprojet e tyre të aferta, ishin kapur nga sigurimi shtetit. So, everything he said had been false. And they killed him. They were all killed. And the families were taking them in. That's why it was a very tragic, horrible story. It was unnecessary. I think that if a man go and uh, sacrifice their lives, at least It should be, if it's a failure, but it shouldn't mean the death of so many other people. And a failure by betrayal is one of the most catastrophic things that can happen. They were betrayed. Ata ishin traktuar nga fotografia e njeriut fundit që u shfaqë në ekran dhe që quaj Kim Filbi, por ju i tyre në Tiran vazhdonte, vazhdonte mes një vëmëndi tjerë zakonshme të kohës, për mes pranis korespondentve të uaj dhe mbi të gjitha, mbi një propagand të jetë të edhshme të Shqipëris Komuniste, e cila ndije i krenari që kësha rritur të shpëton të një kërcënimi til dhe të vinte në loj shërbimet sekrete të Shtetët Bashkurat Amerikës dhe Britanis Madhe. Letë ndikim vimin e gjyqit të Zenel Shehut, Halil Branicës, Hamid Matjanit dhe tjerve. Letë ndikim dhe një dëshmi tjetër të Zenel Shehut. Marë nga i dokumentar komunisti kohës. Për më rëzum, për shtetin për pëllor, që është që të fëqinë. Ne me nëjë përësi kështu fjalë, nuk dhe thamë për planën e leta që unë kam pasë që një njëtë në gjepë me rasin e kapestime, dyftejnë. Konkretisht, si ky ishte një plan për përmysjen e pushtetit të pëllor të Shqipnis. Ku ishtë do të vinte në përqi pas taj? Ate e në përqi vetë dhe tiju do të vite që për të cilën unë, ma është për shokëtim do të bëjmë propagandë do të vinte zogu. Po Zenel Shehu nuk është i vetëmi dëshmit, i vetëmi i akuzuar i këti gjyë, ishte edhe një seri tjerë desandësh për të edhur nga shërbime sekrete amerikane dhe britanike që kishtë rënë në duar dhe sigurimit shtetit falë të rastis së Kim Filbit. Ja dhe një tjetër dëshmi nga kjo gjyë, pra si kurse edhe ashtë një dëshmi autentike nga gjyë, si pas një dokumentarit vidi një minën tjide 5 dekadrët kino studios Shqipriere. Prokurorin Siri Sharshani e zavenson prokuror Aranit Qela. Merët në pytje, agenti Ahmed Kabashi, radisti pregaditur në rëkurset e zbulimit Amerikan, spioni shërbimeve italiane dhe Amerikane. A ju pranon para drejsis, fajsin e ti për trafti në jatë dhëvë. Kë eshtë Halil Branica, agenti zbulimit Amerikan, që me planin e kryngritjes armatosur, do të vinte në zbatim urdrat e satrapit zokë, por që u kap nga forcat tona sigurimit, Bashkelur mirë në token tonë. Bashkëpuntori Gjelatit Hamid Matjani, kriminelin Aum Sula, pranon para trupit gjikus, se me të tila armë të ndyra, të dhena nga Amerikant, ka marë pjesë në vrasje në shokve Thoma Prifti dhe Laze Dalani. Me një maj 1953, tregon spionit jetër Gani Malushi, unisëm nga Athina me një Europlanu Shtarak Amerikan, 
për të marrë në Shqipëri zënë lëshehun, por organet e sigurimit në azunë me të shkelur në token shqiptare. Jave spjuni regjur i agenturave të ndryshme reakcionare Rapushagovi. Në të vërtet njëri për atyre që ishe dërguar në Shqipëri për të verifikuar nëse Zenel Shehu ishte Gjallë dhe ishte Ilir apo jo ishte Hamid Matjani, një figur mjaft e njërë në Shqiprinë Komunistët Kos, pa dushim e demonizuar një desant të jetë i stërvitur i cili u kap qenë momentin e partë të mbridhjes nga sigurimi shtetit. Ja dhe dëshmia e Hamid Matjani dhe i cili ka qenë i akuzuar në të njëtë një gjysë bashku me Zenel Shehu dhe Alil Brënicën. Le të ndjekim. Trada kriminellit profesionist me damk Hamid Matjani. Këj ballist i fliqur, këj vjetës dhe spjuni grekërve dhe i amerikanve, thrasës i grave dhe i thmive të pafajshëm, për gjigjet sot për krimet e tijat shëmtuara. Shiko kriminell për të fundit herë armë të krimit. Shiko i shqitur dolarët dhe flonit e korupcionit me të cilat të pajisin amerikan. Populli do të hak meret në iteje. Kur jeni vend në shërbim për zbulimeve të huja, dhe kushu ka vend. Unë edhe pa jam vën, jam vën ku ishe në kampin e lavërës në përmjet të gjendralit Nikolov të Gek me në mjetësin Amerikanëve. Më hritit e më thotë se do të vijesh në shërbimi tonë, unë i thashë se unë për nuk shkova në Itali, jam gadi të përnoj edhe të vihem në dispozicionin të ujë. A be në imë propagandë kundë Republikës Popullore të Shqipëris i ashtë? Pa tje, thonë se muarë në bërë ta i lëftan, ljonë matë kukës këte, dhe një farë veseli drizi ka për rrugën li bashkë dibë, që i cili e me i këti nuk egzistat, masë e tja kishtë e njësë në li bashkë, dhe le i pysim, Ata nuk e njëfshin fare këtë njëri. Dhe radio Shqipnia e Lirë bëtë e papagon të nësaj se kur ishte këtu majna në maljat Shqipnis. Kusaj janë të vërtetët e gjistat për në gërkio në Itali. Për në vendet tjera. Dhe atje bëhen papagon të mashtruse dita ditës vazhdimisht pa kut. Në kohët kërë unë të të nisje për marrë një zene qehu, gazeta greke dyja para dhe ditë para, foshte se Hamid Matjoni lëftan me 4.000 vetë kërë ujë matë, dibë, kukës, kusë unë ishje në nafin, në kafe. por gjyëgjë për dëshim kështë edhe një manipulim të madhë publik për t'ju të reguar popullit që fati gjitha tyre që do të entonin të rëzonin për shtetin popullor, pra regjimin komunistë kohës do t'ishte a i. Letë ndjekim dhe një pjesë tjetër nga gjyëgjë për parës e t'ym të këmomenti i fundit, për dëshim shumë tragik, për dëshorë nga këndë vështrimi sotë mi dënimi t'ju. Letë ndjekim dhe dëshmi tjetër, se njerit prej dëshmitarve në gjyë për veprimtarin kriminale të të pandeurve, flasin dëshmitar. Falë dini rëth pandeurit Hamid Matjani. Në të zetë e shtabën, në mars, në ka vra a djali, djali kje në arë, para drege, të vitë e shtëpi, i doli para, e vrao. U mlozë me shpejt, bojë dhe adje, u shë vrao më bjetë, më vrao me Matjani, a i këtër me lili në mëtë. Ki ka bone shumë më tjerash, e në unë djali në kom falë partis, e në djali në kjetë në rritë në kom falë partis, E në familjen të temet gjitha, në trupin të temet kështë e vrakë i për partijës e kom falë, përroj, partija, me u fjeshtin të kryu. Rase si Hamid Matjani u ka përvluar shpirtin dhjetra nënëve dhe babalarve. Për këtë dëshmoj njëri pas tjetrit njerëzit tanë të ardhur nga krahinat, ku ka shkelur kemba këti kriminellit e fliqur, i cili nuk e priste një balafaqim të tilë. Të gjithë kërkojnë që të meret haku, të gjithë shprehen kështu. I lutëm trupit gjykus, Hamid Matjonin, e kërkoj me litanë në lushje. 
por në pril të vitit 1953, trupi gjukues do t'jep të vendimin e ti, ose, fal, akuza pra prokurorit do të lezon dhe pretensën e ti, një pretens të jetë e ashpër është prokurori Aranit Qela, i cili do të lezoj si kur se thash, do të kërkoj dënimin me vdekjet pjesës më të madhe të të pandeurve që ishin në atë salë. Dhe të ndjekim dhe këtë pretens për dalë pasaj në pjesën e fundit e misionit. Në pretensin e ti, prokurori, masi folim i veprimtarin kriminale të gjdo të pandehur i tha. Shok gjujtar, duke analizuar veprimtarin kriminale e të kësaj bande s'ti unë është dhe diversandësh, në shërbim të imperializmit amerikana, duke provuar fajsin e tyre, duke ndjerë në dritë, rezi këshmanin në shumë të veksuar të krimeve të shëmtuara, të drejtuara kundë Republikës Onë Populore, dhe rezi këshmanin personale e të gjdo të pandehuri, unë, si përfajsun, si akuzës, kërkoj nga juve shok gjujtar që në marjën e vendimit tuaja të kini parasysh faktin se këta bandit të që po gjykojnë, erdë në atë dhe unë tonë në me detyrën e zbulimit amerikana për të rëzuar për shtetin populora dhe si pasoj për të aktyër vëndit tona në një koronit të imperializmit amerikanë. Ishte pretenza që do qonte në dënimin me vdekjet pjesës më të madhe të atyre, që duke ju përgjirë një thirjet misioneve të shërbime sekrete amerikane dhe britanike, kishin vendosur dhe santorin Shqipëri për të rëzuar regjimin komunistë të kohës. Por cili ishte analiza, ose cili ishte dënimi tyre dhe në pas analiza që shërbime sekrete britanike dhe amerikane bën atë moment dhe disa vite në pas. Për parë se atë flasim për këtë pjesë të fundit e misionit, kalem dhe njerë spodet publicitare dhe rikëthemi sërish në transmedim të drejt për drejt në këtë emision dosje për një nga misteret dhe dështimet më nëndat shërbime sekrete të demokracive për një morën dhe i kampit komunist në filim të viteve, në fund të vitet të viteve 20 dhe në filim të viteve 50 dhe. I më rektyrë sërish në transmedim të drejt për drejt në këtë që unë e quaj një nga misteret, një mision dosjem bi një nga misteret më të mëdha të luftës fëtot, të filimeve të luftës fëtot, ku shërbimet sekrete britanike dhe amerikane dështua një tentativ për të destabilizuar kampin lindor duke filuar nga rëzimi i regjimit komunist në Shqipëri dhe zëvëndësimi ti me i qeveri demokratike pro përëndimore. Pra, jemi në momentet e fundit, tashmë pjesa me madhe dhe sandve që ishin depërtuar Shqipëri, ishin arrestuar nga sigurimi shtetit, pas i kishin detyruar të luan e dhe një loj për logarit shërbime sekrete shqiptare. Në këtë moment është bërë tashmë krecisht e qartë në përëndim, se midis shërbime sekrete britanike ose amerikane ka së paku një informator të rangu të lartë i cili informon të KGB-në sovjetike për lëvizit e plota dhe për operacionet në Shqipëri dhe KGB-ja sovjetike njoftonë të sigurimi shqiptari i cili i priste egzakt në vëndin ku atat do të sëndonin. Letë ne kemë një kronikë të siel nga vitet filimi videve 50 dhe dhe që dëshmon për filimin e dyshimeve publike për kim filbin dhe reagimin e ti. Kim Filbi ishe njeri u që po informon të pra KGB-në sovjetike, KGB-në sovjetike vëndin ku më pas u arratis për të shpëtuar në dëshkimit në atë dhe unë e ti për gjdo gjë që ndodhë në Shqipëri. Ja si e kujton këtë, por pavarësisht kësaj, operacioni i shërbime sekrete britanike kishtë të dështuar duke pasur si protagonistë të dështimin ti, të dështimit ti, jo aftësit, por rjedhin e informacionit për mes Kim Filbit. Ja si kujton këtë dështim, njëri prej protagonistëve, njëri prej atyre desandve që kishin hyrë në Shqipëri disa erë, por që arritit dhe dilte dhe në pas të mbjeton dhe në përëndim. Në atë të shirën tonë, të më shlirua atë dhe, të më shlirua atë popë për komunizmit, në atë dishim i se kemi englesë të Amerikan mrapa, po në realitet, kënë akon false, ne në po hanë paqua vetëm se për bujë, vetëm se për një propagandë. Edhe njëri për zyrtarve Amerikanë të shërbimit sekret, pra dhe cias, ndanë të njëjtin shqecim me atë të më pashmin, që a i ishte një operacion të jetë i dështuar, pavarësisht se falë të rathtisë e kim filmit. And the Albania operation was one battle in that long fight. An episode. 
An episode. An unhappy episode or a happy episode? There is no happiness or unhappiness in foreign relations. <laughs> Dhe ja dëshmia e përfaqësusit tjetër, atit Britanis Madhe David Smilit, njërit për emisionarve Britanik në Shqipri, në vitet e luftës, i kështë që në edhe shuar për ndyja forcave politike në dërluftuse të kosë, dhe që më pas, 35 vjetë më pas, e këpërjeton dështimin e operacionit tyre në Shqipri si një këpër dështimet ti personale. knowing the result, uh, it's, it's just heartbreaking. I can't think of any sort of words to describe, really, but I mean, if you, if you were in a responsible position and you were sending men, you didn't know it then, literally sending men to their deaths, um, it's a pretty horrible feeling to say that he's in retrospect. Ndërko më 13 pril të vitin 1953 në Tiran, në një prej kinemave të kryqytetit të asajkoj, produkti i mbedur këti operacionit dështuar, pra ata desant i kështë në rritur në besinin gjallë dhe i kështë në shpëtuar automatikve të sigurimit qëtetit, marin verdiktin e drejtsis komuniste të kohës. Êshtë në fund fundit epilogu i një operacionit që do të zjasë të kader vjetë, që përbën një prej dështime më të mëdha të shtetet të misionet të shërbime sekrete shtetet bashkurat e Amerikës dhe Britanisë madhe, në një tentacion të fundit për destabilizuar përandorin komuniste, për përandorin e kuqe për mes shkëputjes e njërës për halka dhe të sej përandorin e Shqipëris komuniste dhe zëvëndësimit të regjimit të këtushëm, regjimit të enverogjës me një regjim me një qeveri pro-demokratike, pro-përëndimore. Letë ndjekin pra vendimin e gjyjit të dhe në 13 pril të vitet 1953 për gjitha dhe dhe sanë që ishin e ndaj gjallë. Me 13 pril, trupi gjikus dhe vendimin. Gjatë zbilimit i gjikimit të pravua në mënyrë të plotë se Pandeu Rizën e Shev, Alit Branica, Amit Matjani, Naum Sula, Amet Kabashi dhe Galimalushi, janë organizuar në një grup kriminal nga imperialist Amerikan dhe janë hedhën të okre Republikës Popullore të Shqipëris për të organizuar një kryenritje të armatosë. Gjatë zhvillimit të gjukimit rezultoj se grupi kriminali për bërë nga të Pandeurit është organizuar drejt për drejt nga oficerët dhe zbullimit Amerikan. U provua se Pandeu Rizën e Shev dhe Alit Branica janë në venë në shërbim të zbullimit Amerikan me ndërmjesin e me zogut, spion i vjetër Jugoslav, italian, engles dhe amerikan. Në rekrutimin e pjestarve tjerë të këti grupi si spion të zbulimit amerikan, ka ndimuar dhe oficerët të zbulimit grek me në krye generalin Nikolopos, zyre të cilit në ndrejtimin e oficerave të amerikan, John, Michael, Jimmy e të tjerë, e është këtyër në një qendë të rekrutimi spionësh për imperializmin amerikan. Kolegi u shtarak i gjukatës lartë në bazë të neni 276, 277 dhe 280 vjetë të kodit procedurës penale dhe ndosë. Dënon zënër shëvën me vdekje me përshkatim. Dënon Halil Branicën me vdekje me përshkatim. Dënon Hamit Matjanin me vdekje me varje. Dënon Hamit Kabashin me vdekje me përshkatim. Dënon Nohën Sullin me vdekje me përshkatim dënon nga një malushin me vdekje me përshkatim, dënon rapusha godin me vdekje me përshkatim, dënon Ibrahim Lamqen me vjetë vjetë burgim dhe me humje në së drejtës elektorale për 5 vjetë kohë. Gjyqi, provoj edhe njerë se populli unë, pron me vigilencë punën e ti pajsore dhe të asmën e ti, u nërë shdo përkekje ti imperialistëve dhe deklave të tyre që duan të këthejnë nërë ne të kaluarë. Te i duart rokitjeve në salë në gjyjit ku pjesa me ma dhe ishin dënuar tashmë me vdekjen pushkadhim ose në litar, kishte dy persona që po e vuanin thellë trajtin trathin e Kim Filbit, por pavarësisht për jetimet ndryshme. Ja dëshmi e parë, e mbretreshës Geraldine, marë në vidin 1983-1984, ku ajo dëshmon ose tregon se si e ka përjetuar trathin e Kim Filbit. Dhe ndjekim? Isn't he dead? He's still alive. Who died? Or the other ones? 
dhe ja dëshmija tjetër, e Robert Lowe të njërit prej migjve të Kim Filbit, njërit prej bashkëpuntorve të ti të afert në këtë mision, që pa dyshim ishte dhe një prej të dëmtuarve kryesor të pas dështimit të mision. Leda ndikim dhe dëshmin e Robert Lowe për Kim Filbit. Ky ishte në dërtet edhe fundi karierës e Robert Lowe, njërit prej oficerve të shërbimi sekretë Amerikanë CIA, por një kosisht ishte dhe fundi i disa dhjetra ose qindra dhe sandve shqiptarët e cilët duke shpresuar se për mes një luft e tarmatosër në Shqipëri do të përmbysnin regjimin komunistë dhe do të rikëthenin një regjim demokratik dhe një qeveri pro përndimore. Në vërtet, kuj ishte dështimi me i matë si kur se thash jo vetëm i shërbime britanike dhe amerikanë në raport me sigurimin shqiptar, pra policin sekrete shqiptare, me shërbimin e fshet shqiptar, por ishte një dështim i shërbime përndimore në raport me përandorin e kuqet të cilën ata po të entonin të agodisnin në halkën e saj më dobët. Në Shqiprin komuniste që nuk ishte lidhje teritoriale me pjesën tjetër të përandorisë e qarkuar nga Jugoslavia armike, Greqia armike dhe përbal me Italin po ashtu as pak mike në raport me Shqiprin. Ata nuk kishin arritur, nuk arritën falë jo për arsyet të mos angazhimit tyre ose të mos seriositetit në aksion, por për një arsyet cila u bë publike vite në pas, për arsyet të traftis së Kim Filbit, njerit prej njerit prej agjendve të fshet britanik ose oficerin dhe lidhës mes përmisionet e bërbashta anglo-amerikane në Washington, i cili kështë e infiltruar KGB sovjetike dhe për mesaj sigurimit shqiptar të dhenat egzakte mbi të gjitha grupet që infiltroheshin në Shqipëri. Ishte një dështimi madhë, dështimi për dëshim, i parë që e detyroj përëndimin të mos provon të më ndrejtim të Shqipëri, sport gjendë dhe mënyra tjera, sepse regjimet komuniste të asaj kohë ishin të jetë të konsoliduara dhe se të përmbysje tyre ishte vështirë. Ja si e kujton për të ambyllur, pra do të ambyllur për mes këtë e kronike, Robert Lowe dhe njerë këtë mision që ishte i pari dhe i fundi i jetës ti. Pra të nëruar të leshikues kënë ndje kur këtë emision dosje mbi një nga momentet misterioze të historisë të luftës fëtot dhe që lidhet me Shqiprin, një moment i cili ka nisur në vidin 29, por u bë publik ose u bë zyrtar nga Kryeministri Britanik Tony Blair në vidin 2004, kura i deklaroj publikisht se qeveria Britanike dhe e shtetë bashkurat Amerikës këshin tentuar të përmbysnin regjimin e emberodës të Shqipri pa ja rritur, pa ja rritur falë tratis se Kim Filbit. Natë në mirë dhe miru pafshim të ejnë dhe në arshme në orë 21. Thank you.